ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡು ಜಾಣಕುಮಾರ ನೀನ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತ ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತೋರ್ಸ್ ಗುಮ್ಮ ಗುಮ್ಮ ಅಂತೇಳೆ ಚೆರಿ ನಂಗ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾಕೆ ಸಾಲದು ಒಂದು ಕೋಪನ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀವನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡು ನನ್ನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಲೇ ಇರೋದು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಲೇ ಗಿರಿಜ ನಿನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಸಹಜ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಲೋ ಅಮ್ಮನ ಮಗನೇ ಬರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಬಾ 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 ಮಹಾರಾಜ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ ಮಗನ್ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ರು ಬಂಗಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ದರ್ಜೆಗೆ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಗಿರಿಜಾದೇವಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರೀ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆನೇ ಬಡಿಸೋದು ಗಣೇಶ ಕುಮಾರ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಫೋರ್ ಮನ್ ಶಂಕರಯ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಊಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸದ ಊಟನೇ ಮಾಡೋದು ಏನಂತೀರ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಫೋರ್ ಮೆನ್ ಶಂಕರಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಕೆಲಸ ಫೋರ್ ಮೆನ್ ಅವರ್ತು ಫೋರ್ ಮೆನ್ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೇಳು ಗಣೇಶ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳು ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಹೇಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ್ರೆ ನಿರಾಹಾರ ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮುಠಾಳ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಸ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೋತೀಯಲ್ಲೋ ನೀನು ಜನದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಓ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವರ ಸೈರನ್ ಗಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಅರ್ಗಿಣಿ ಮಾತು ಒಂದ್ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಂಬಾಗ ಪಾಲೋಗ ರುಂಡಂತೆ ಸಾಲಿಗರು ಬಂದು ಸೆಳೆವಾಗ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ಕೀಳು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಕಾಲ ಗಿರಿಜಾ ಈ ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಗೋಗಿದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದಿರೋನೇ ಇಲ್ಲ ಬಡವ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನಂತ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಾಕೆ ನಮ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೋಟ್ ಗಟ್ಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ನಾವು ನಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಬದುಕೋ ರೀತಿಲಿ ಜಾಣತನ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಲವ್ ಮಾಡೋ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಲಲಿತಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಕು
ಏನ್ ಇಲ್ದ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು ಈ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಷಯ ಕಳ್ತಾರಪ್ಪ ನಾತನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ ಮೇಲೆ ಮುನ್ ಮಗಳು ರಂಗನಾಯಕಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಕುಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಜಡೆ ಕುಚ್ಚು ಅದ್ ಬೇಕಂತೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಕೇಳಿದ ಬೆಳಿದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸಾಕ್ಷ ತನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುಟ್ಟ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ 
ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತೀಗ ಮನೆ ಮುಳುಗೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಆ ಬಂಡೆಗೆ ತಲೆ ಚೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಗಿರ್ಜ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಡ್ಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಗು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಸ್ವಭಾವನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ತಿದ್ದವರೆಗೂ ನಾನ್ ನೊಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನಗ್ಸೋಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮಾತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಪ್ಪನ ನುಡಿಯು ಬದಿಕಸದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಪ್ಪನ ನುಡಿಯು ಬದಿಕಸದಂತೆ ತಿಳಿಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇವಳಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಇವಳು ಬೇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇವಳಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಇವಳು ಬೇರಲ್ಲ ಇವಳಂಗಕ್ಕೆ ಸೋತೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೂಗಿದೆನಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಪದ ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮನಸಲ್ಲ ಕೋಪವ ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಮನಸಲ್ಲ ನಸು ನಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ದೆ ಅವನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಯಾ ಪಾಯ್ಸ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು 
ಬಾಶಂಕರಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಶಂಕರಣ್ಣನ್ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆಗೋದೇ ತಡ ಕೈಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗೋದೇ ತಡ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಆ ಕುತ್ಕೋ ಶಂಕರಣ್ಣ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಣ ಹೇಳು ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಐನೂರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಐನೂರು ಸಾಕಪ್ಪ ಐನೂರು ಬೇರೆ ಆಗಿಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವಳು ಎದುರು ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಕೊಡು ಇಲ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ದರ ಪಿಶಾಚಿ ಹೊರಗೆ ನೇಳ ಹಾಕೋ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಗೋಣ ನೀರು ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೆ ತಾಪತ್ರಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ತರಲ ಸಾಕ್ ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ಎಷ್ಟ್ ಲೋಟ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಶಂಕರು ನೀ ಕೊಟ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಜಗಳ ಆಡದೆ ಇಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ನೀ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕಣಯ್ಯ ಹೌದಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನ್ ಸಾಲ ತೀಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ಆಡು ಏನ್ ಆಟ ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಲೇ ಹುಡುಗ ಹೊರಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡು ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು ಅದು ಹಣ ಏನ್ರಿ ಪೂಸೆಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಡ್ರಿ ಆಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಎಂಬತ್ತು ನಿಮ್ದೇನಿಲ್ವಾ ಗಣೇಶ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಟ ಸಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತೇನ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೆದ್ದಿದ್ರ ಕಾಲ್ ಭಾಗನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆಡು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ದೆಯ ಬ್ರದರು ಅವನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರದರು ಈ ತರ್ಲೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಯಾಕೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಆಡಬಾರ್ದು ಆಟ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಐದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಜಾತ್ಕ ನಿಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಲೈಟೇ ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಏ ಬಾ ಅಳಿಯ ಆಟಿ ನಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಓಹೋ ಇಷ್ಟೊತ್ ತನಕ ಅಪ್ಪನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕೋ ತನಕ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆಲ್ ವರ್ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯಾವತ್ತು ವರ್ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಗಣೇಶ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರೋ ಹಣನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಲೋ ಹೌದು ಇದು ಪ್ರಜಾಸೇವಕ ಛಾಯಾಪತಿ ಮನೆ ಸಾರ್ ತಾವ್ಯಾರು ನಾನಪ್ಪ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ವಿವೇಕ ಸಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರ್ ಯಾರು ಅದು ಅದೇ ಸಾರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ರಾಗ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಲ್ಟಿ ಹೊ
ಈ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ ದಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ ಹತ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ ಬಿಡುವ ಅನ್ನು ನೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಲುಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರಿ ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಾಲೆ ಪತ್ತೆ ರೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೂ ಹತ್ರ ಅನ್ನು ಹೌದು ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಮಾಜಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊ ಹೇಗೂ ಐದು ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೊನೆ ವರ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಈಚೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಕ ಅವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂದೆರಡು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಮಾವಿನ ತೋಪು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಹ್ಮ್ ಬೋಲೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಕಿ ಜೈ ಮೋಹನ್ ಏನಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಹ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ತಗೋ ಏನಣ್ಣ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೂರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡು ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀನ್ ಬರಲ್ವಾ ಛಯ ಛಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ ಗಂಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಸು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸೇರೋ ಕಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿ ನಾನೇ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಗ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಗ ಬರ್ತೀನ ಲಲಿತಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮುಗಿಸಿ ನೀನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಹೋಗಣ ಯಾವುದೇ ಒಡವೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪದ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದೆ ಎಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡೋರ್ ಮನೆ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀಯ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತವಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಮ್ಮ ಹೋಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಪ್ಪ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂತೆಂತ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ರಿ ಇದು ಅವಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಡ ಒಡವೆ ಹಾಕೋಬೇಕಾ ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ದೇಶದ ರತ್ನಗಳು ವಿಪ್ಲವ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ರತ್ನಗಳು ವಿಪ್ಲವ ಜ್ಯೋತಿಯ ಕಿರಣಗಳು ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಧೀರರು ನಾವೇ 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 ಬಾಳುವೆನೆಂದು ನಾಡ 
ನನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯನೋ ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ಬೋದು ಕಣೋ ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಮನ್ ಶಂಕರ ಮಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಮಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿತೇನು ನೀನೇನ್ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರನ ವಿವೇಕ ಜಾಣತನ ಅನ್ನೋದು ಓದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋಕಾಗದೆ ಸಂಕಟ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಚೋಟುದ್ದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಅಣ್ಣಂದ್ರ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಲೇ ಶಿವ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವರಿಬ್ರು ಹ್ಯಾಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮೈಸೂರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕಣ್ಣ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾತು ಗಿದ್ರಡ್ತೀಯ ನೋಡು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಚಳಿಲ್ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಶಿವ ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಣ್ಣನ್ನ ಎಂತ ಮಾತಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಬ್ರದರು ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವನ್ ತಲೆ ಬ್ರದರು ನೀನ್ ಬಿ ಎನಾ ನಾನ್ ಬಿ ಕಾಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಆದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದೀವ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಊರ್ ಬೀದಿ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಏನ ಬಂತು ಆ ಹಾಳಾದ ಓದ್ ನಮ್ ತಲೆ ಗತ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಿವ ನನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಡಕ್ಕರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಬ್ರದರು ತಪ್ಪು ನಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಡೋರ್ನ ಜೂಜ್ ಕೋರ ಅಂತಾರೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡವನ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಅಪ್ಪ ಸತ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತು ಅವನ್ ಹ್ಯಾಗ ಸುಖವಾಗಿಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆವಾಗ ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಒಂದೊಂದ್ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ತಲೆ ತಗ್ಸ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಬ್ರದರು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರು ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟಿದೀನಿ ಏನು ಅದು
ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಒಡವೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಲಲಿತಾ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ನಿನಗ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೋತ ಧರ್ಮರಾಜನ ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೇನ್ ಕನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತ ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸು ನಿನ್ ಪುರಾಣ ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ಇರು ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಗ್ಲಾರು ಲೈಟ್ ಉರಿಯತ್ತ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ತಕ್ಷಣ ಒಡವೆ ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ್ರು ಅವಳ ಕೈಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹೋಗಪ್ಪ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಏನಮ್ಮ ಏನೇ ಒಡವೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೇನಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಮನೆ ಕಳ್ಳನ್ನ ಮಹೇಶ್ವರ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರ ದೊಡ್ಡೋರು ಗಿರಿಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಪಡೋದ ನಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಹೇಗ್ ಬಂತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಡವೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಜ ತಾನೆ ನಿಜ ಕದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ತನಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಸಂದೇಹನೆ ಲೈ ಈ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಸಂದೇಹನ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಲ್ಲ ಏನು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಯಾಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆ ಒಡವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ನೋಡಿದೇನು ಮೈ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಮನ ಹತ್ರ ಕಾಡ್ ಹಿಡಿ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹುಡುಗರು ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದೇನು ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ಈಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಒಂದು ತೂಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಡವೆ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ನಾವೇ ತಿಂದಾಗ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬೇರೆ ಲಿಟ್ಟಿದ್ ಒಡವೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕ್ತೀಯ ಅಲ್ವೋ ಇರು ನಾವು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೊರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಂದ ಪೊರೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಾದ್ರೂ ನಿಂಗ್ ಇಂಥದ್ದೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ನಾನು ನಳಿನಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಪ್ರಪ್ರೇಟರ್ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಪ್ರೇಟರ್ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವೇ ತಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಆದ್ರೆ ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಲಂಚ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ಕೋಪ ನಾನೀಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾದಾಗ ಅಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕಾಡ್ಸ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ 
ಲಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಸೋತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆತ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ಸರ್ ಇನ್ನ ಆಟ ಸಾಕು ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡೋಣ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ತುಂಬಾ ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಛಾಯಾಪತಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಚಂದ ಚಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನುಣ್ಣು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಸ್ಬೋದಾನೆ ಏರ್ಸಿ ಏರ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗ್ದಾಗೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಆದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ ನಾನೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ವಿವೇಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಣಯ್ಯ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ ದಾರಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲಯ ತಿಂಡಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೋಟ್ಲ್ ನವ್ರ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡಿಯಂತೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಕ್ಕೋ ಹೇಳದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಹುಷಾರ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗ ನಿನ್ನಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫೋನ್ ಕೆಳಗಿಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನ ನೆನ್ನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದೆ ಇವತ್ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೆಳಿತೀಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನ ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ಏನಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯಾಕೆ ನಿಂತ ಹೋಯ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಗುಟ್ಟಾ ಕರೆದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ನಿಂಗೆ ನಾನು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಕ್ಕೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೋಲೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಕಿ ದಾರಿ ಬಿಡು ಬಿಡೋಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋಟೆಲ್ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸೋ ತನಕ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಕಿಲೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಕಿಲೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಾಗೋ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗಾಗೋ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋತಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನೇ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇರಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಕಷ್ಟೇ ನಿನಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ನೀನು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ ಕೇಳಬೇಕು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇದು ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಅವನ್ ಬಾಳ ಕೋಪಿಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬದುಕೊಂಡ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಾಲ್ ಮುರಿದು ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಅಲ್ದೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ ನೆನಪು ಬಂದೆ ನೀನ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ಲೈಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ವಿಷಯ ಮರ್ಚ್ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬ್ರದರು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ಸಿ <laughs> ಪಾಪಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೂಲಿ ಶೇಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಸಿಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈಗ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬ್ರದರು ಲೈಟ್ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಣ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ನೀನ್ ಹೆಸರು ಆಂಗಿ ರಸ ಭಾರದ್ವಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರುಷೇಯ ಪ್ರೌರಾನ್ವಿತ ಯಜುಶಾಖ್ಯಾಧ್ಯಾಯ ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮ ನೋಡಿ ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ತಾನು ಸೋಮಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋನೋಟ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಜಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಯ್ಯೋ ಕಲಿಗಾಲ ಕಲಿಗಾಲ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಲಿ ಇಂತ ಜನ ಹುಟ್ಬೋದೇ ಅಮ್ಮ ಬನಶಂಕರಿ ತಾಯಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ನಮ್ ದೇಶ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಜರುಗಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟ ನೋಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಣಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ ಆಕೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಲ್ವೇ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇವರ್ ಆನರ್ ಎನಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಸ್ ಇವರ್ ಆನರ್ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮತ್ ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಇನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮಗು ನಿಜಾನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ವರ್ಷ ಬಂದವನಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಲಾಯರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಯ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಏನ್ ಸರ್ ನೂರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದು ಸಿವಿಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗಣೇಶ ಹೇ ಗಣೇಶ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಹ್ಯಾಕ್ ತೀರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಲ ಯಾವ ಸಾಲ ಕ್ಲಬ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನ್ನ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸು ಅಂದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರು ನಾನು ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆ ನೋ ಇದಕ್ ನನಗ್ ಮನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿನ್ ಬದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಏನ್ ಭಯ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಆಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನನಗ್ ನೀನು ನಿನಗ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ 
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ನನ್ ವಿಷಯ ಅವನ್ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋತಾನ ನಾವು ದಿನ ಹೀಗ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಿತ್ತ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ ನಡೆಯ ಮನೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಏನೋದು ಏನಮ್ಮ ಬಂಗಾರಿ 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 ಅಂತ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಅವಳ ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಬೇಡವಲ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಲೋಕ ಬೇಕಂತೆ ಏನೇ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಮ್ಮ ನಾನ್ ಮೋಹನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವಿಬ್ರು ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇವನ್ ಹೀರಾದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಆ ಮೋಹನ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಲೋಫರ್ ಅವನ್ ಇವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳಂತ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೂ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೊಡಿತೀಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಬೆಂಕಿಲ್ ಕೈ ಇಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ಹೇಳೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಡ ಬಂಗಾರಿ ಏನ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಾನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಹುಡುಗ ಯಾರಮ್ಮ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಚಾಯಪತಿ ಅವ್ರ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವಿವೇಕಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಬೈತೀಯೋ ಛಾಯಾಪತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಿಯೇನೋ ಮುಟ್ಟಾಳ ಅಪ್ಪ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಮಾಲೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪುಟ್ಟು ಮಗುಗೂ ನಿಮಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಏನಂದಿಯೋ ನನ್ನ ಮಗನೆ ಅಪ್ಪ ಅವನತ್ರ ಏನ್ ಮಾತು ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಛಾಯಾಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೆಳಿಲಿ ಸ್ವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅವಳ್ನ ಯಾಕೆ ತಳ್ತೀಯ ಬಂಗಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಛಾಯಾಪತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಗು ಸ್ವಾಮಿ ಓ ನೀವೇನಾ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಲಲಿತಾ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಕೈಲಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಅಂತಸ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ದುಡುಕಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಫೈನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪೋರು ನಮ್ಮ ಅಂಶದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಎಲ್ ತರೋದು ನೀನ್
ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ 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 ಅಲ್ಲ ರೀ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸುರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರ ಹತ್ರ ಯಾಕ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮಂತ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಾನೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೇಷಂತ ಇದ್ದಾನಮ್ಮ ಅವನಿಗೂ ಲಲಿತಾನ್ ಕಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಲಿತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ ಲಲಿತಾ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡೋ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರಪ್ಪ ಶೇಷು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾನ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಜವಾನನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಡೋದೇನು ಅವನಂತಸ್ತೇ ನನ್ನಂತಸ್ತೇನು ಛಾಯಾಪತಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅಂತಸ್ತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಗಿರಿಜ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ನಿಜ ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖ ಪಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ದುಡ್ಡಿಂದ್ಲೇ ಸುಖ ಪಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಹಳ್ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರೋನು ಸಮುದ್ರ ಆರೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ ತಂಗಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಬಡವರು ಕಂಡ್ರೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಸರಿ ಸಮಕ್ ತೂಗೋಕಾಗದೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕು ನಿಲ್ಸೋ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಾರ್ದು ವಾದಾನ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಈ ಮದುವೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ನನ್ ಟ್ರಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚೋದು ಶಬಾಶ್ ಶಬಾಶ್ ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಬ್ರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳ ನಡಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಛಾಯಾಪತಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮದುವೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮದುವೆ 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 ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲೆ ಊಟವ ಮಾಡುವಳು ಮದುವೆ ಮದುವೆ
ಬಾಣಲಿ ಇನ್ನು ಬರಿ ಸುಖವೇನೆ ಅತ್ತರು ಕಣ್ಣಲಿ ಪನ್ನೀರೇನೆ ಬಾಣಲಿ ಇನ್ನು ಬರಿ ಸುಖವೇನೆ ಅತ್ತರು ಕಣ್ಣಲಿ ಪನ್ನೀರೇನೆ ಲೋಟಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಕಾಯಾಗಿರುವಳು ಎಂದು ಸುಖವಾಗಿರುವಳು ಮದುವೆ ಮದುವೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಮದುವೆ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಇಂದು ಮದುವೆ ಮದುವೆ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣೆ ಮದುವೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಮ್ ಛಾಯಾಪತಿ ಯಾರು ಏನು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಾರದವನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಅವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜುಜ್ಬಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೈ ಹೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಈ ಮದುವೆಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಫೋರ್ಮನ್ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಛಾಯಾಪತಿ ಆ ಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ದೆ ಎರಡು ಖರ್ಚು ಅವರೇ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಭಾಗದ ದೇವ್ರು ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಿ ಯಾಕ್ರಿ ಭಯ ಪಡ್ತೀರ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಿಜ ಗಿರಿಜ ಸತ್ತವನಿಗೆ ಅವನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವನು ಅವನ ಕಷ್ಟ ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೇನ್ರಿ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ 
ಹಾಯ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು ಗಿರಿಜ ನನಗ್ ಬರೋ ಗ್ರಾಜ್ಯೂಟ್ ಹೆಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಚಂದ್ರೈನ್ ಸಾಲ ತೀರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೀತಾರೆ ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ವಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದ್ಲ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ಲಲ್ಲ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ಲು ನೀನೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುದಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ ನಾವು ಸರ್ ಐಸಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡು ಏನಂತ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯ ಆದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಓಡ್ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಅವಮಾನ ತಾಳ್ಲಾರ್ದೆ ಜಾನಕಿ ರಾಮಯ್ಯ ನದಿ ಹಾರಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಯ್ಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಡೇವಿಡ್ ಇವರ ಆನರ್ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮಾ ತಾನೆ ಆಗ ಇದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಅಪರಾಧ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮನಾದ ನೀನು ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೋಸ ಪಡಿಸ್ತಿರೋದು ಅಪರಾಧ ಆಗ ನಾನು ಷಣ್ಮುಖ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಡೇವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಪರಾಧನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮೃತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಈ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೋಡಿದೀನಿ ಚೀಲನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಪಾಪಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇವರ ಆನ 
ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಇತನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ನೀನ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸ್ವಂತ ಭಾವ ಇದನಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಆದಾಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಮುಚ್ಚುವಾಯ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ ಲಲಿತಾ ಅಶೋಕ ವನದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಮುಂಡೆ ಇದೆ ಅವಳಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗೋಗಿದ್ದಾಳೋ ಛಾಯಾಪತಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಪತಿ ವೃತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೋ ಏನಾಗ ಅವನ್ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಗೋ ಯಾರಿಗಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಶರ್ಟ್ ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕುಬೇರಿನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಇದನ್ನೇ ಹೊಲ್ದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಗಿರಿಜ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು ಕಣ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಕೊಡು ಸೂಜಿದಾರ ಪೋಣ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಗಬೇಡದೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದಳು ನೀವ್ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕವ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಹಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ತಾನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡದ್ರ ಗಿರಿಜಾ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಅಣ್ಣ ಯಾರ ನಿನ್ನ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆವೇಶ ಪಡ್ತೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ದೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಮೇಲೂ ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರೇ ನನ್ ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನೀನ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದವ್ರ ಖಂಡಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಶಿವು ನಾನು ಗಣೇಶ ಇಬ್ರು ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಬಿಸಿಲ್ ಕುದುರೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ನಮ್ ಜೀವನ ನಾವೇ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ದುಡುಕಿ ಅನಾಹುತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಎಲ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಾನ್ ಗಣೇಶನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಕೊಡ ಹಾಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕುಡ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವೊಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹೌದಣ್ಣ ಏನೋ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಡವೆ ಕದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಮಾನ ಹೋಯ್ತು ಮಾವ ಸತ್ ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಾಳಣ್ಣ ಛಾಯಾಪತಿ ಅವಳನ್ನ ವೇಷ್ಯ ಮನೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಂಡಾಳನ್ನ ಎದುರಾಕೋಬೇಡ ಅವನ್ ನಮ್ ತಂಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಮಗ ಇವ್ರು ಯಾರು ಒಪ್ತೇ ಇದ್ರೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದೆ ನೀನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋ ಹೋಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡ ನರಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಸಾಯೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಯ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇನಿದೆಯ ನಿನ್ ಸರಕು ತೆಗೆದಿಡು ತೂಕ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮೂವರ ಮರಣ ವಿಷ ತೆಗೆದ್ರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಒತ್ತೆಗೆಡೋಕೆ ನಮ್ದು ಹತ್ರ ಇರೋ ಸರ್ಕು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೆದರ್ಕಬಡಿ ಬುದ್ಧಿ ಎದುರ್ಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಯೋಗ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಹಬ್ಬ 
ಇವನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಳು ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾವಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಡ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ನೀವು ನನಗ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗಿರಿಜಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಬ್ರು ಸಂವಾಗ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೆ ಕುಮಾರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬೇಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೂ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಹೌದಾ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನು ನನ್ ಮಗ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಿತಿ ಯಾವ ಹೆಂಗ್ಸ್ಕೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದು ನೋಡು ಕಣ್ ರೆಪ್ಪೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಕಣ್ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾವು ಅಂತಾರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ದೇವರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನನಗ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೀಳ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಳ ವಾಂತಿ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕೇಸು ವಾಂತಿ ಹೋಗೋದೆ ಈಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಆಗತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಂದ್ರಡೋರೆ ಏನಯ್ಯ ಬಂದೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಏಂತ ಇದೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡವನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಏನು ಇಲ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಲ್ವಾ ಏನಾರು ತಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಗಣೇಶ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ನಿನಗೇನು ಬಂತಯ್ಯ ಹೊತ್ತು ಏನಯ್ಯ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನೇ ನನ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ನಿನಗೇನು ಬಂತಯ್ಯ ದಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯವರೆಗೂ ದಾಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜನ ನೀವು ಆದಿದೇವನ ಅನಾಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಯ್ಯ ಒಟ್ಟ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಪೂಜೆನೇ ಬರದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇ ದಿನ ಅವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಹ್ಯಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ದಿನ ಆರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಗಣೇಶ ನಾನ್ ನಿನ್ ಬಿಟ್ರು ನೀನನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೇನ್ರಿ ಇದು ದೇವ್ರನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಣೆ ವ್ಯಾಪಾರನ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಂಕರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ವಸೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯಾ ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ಎರಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೇ ಬಾಗು ಸಾಲಗಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದುಕಿಸಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿ ಅವನ ಹಳೆ ಮನೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಯ್ಲಿಂತ್ಯ ನಿನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇನು ವರ್ಷ ಹೊಡಿತೀರೇನ್ರಿ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೊರಟೋಗು ಹೊರಟೋಗು ಅಂತ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ ನೀ ಬಂದ್ ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಗಂಡ ಸಾಧನಪ್ಪ ಒಂಬತ್ ಸಾರಿ ವಾಂತಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಲ್ಲ ಇವಳು ಆಗ್ಲಿ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅವನು ನಿನ್ನೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀನಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಮ್ಮ ಗಣೇಶ ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವನ್ ಜೊತೆಲ್ಲ ಓಡೋದು ಇವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀಯಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜೀವನದ ಕಹಿಸಿಗಳ ಅನುಭವ ಆಗಿರೋ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ನನ್ನ ವೇದನೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೆತ್ತವ್ರು ನೋವು ಅಪ್ಪ ಅವನು ಮಾಡಬಾರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬೈತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾಪೋರ್ಟ್ ನಿನ್ ಕೈ ಮುಗಿತೀನಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಈ ಮನೆ ನರ್ಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಗಣೇಶ ಗಿರಿಜಾಯ್ತು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಿರಿಜಾ ಕೇಳೈತೆ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ 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 ಮಾತಾಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಹಾಯ ನಿನಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟ ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆರಿತೀನ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ದಿವಸ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಹಾಗನ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಂಥವ್ರು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯೂ ಬ್ಲಡ್ಡಿ
ಮನಸಂತೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬರಿ ಚಿಂತೆ ಶಾಂತಿಯು ನಿನಗೆ ಕನಸಂತೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬರಿ ಚಿಂತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣ್ಣಾದಾಗಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣ್ಣಾದಾಗಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಶಾಂತಿಯು ನಿನಗೆ ಕನಸಂತೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬರಿ ಚಿಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೇ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ ದುಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಎಂದೇ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ ದುಡಿದೆ ಅವರಿಯುವುದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡೆ ಏನು ಸುಖವನ್ನು ಕಂಡೆ ಶಾಂತಿಯು ನಿನಗೆ ಕನಸಂತೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬರಿ ಚಿಂತೆ ಜನುಮವ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಜನುಮವ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಂಕಿಯ ನಾರೋ ಇಟ್ಟರು ಕಡೆತನಕ ಬರುವರು ಯಾರು ಕಡೆತನಕ ಬರುವರು ಯಾರು ಶಾಂತಿಯು ನಿನಗೆ ಕನಸಂತೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬರಿ ಚಿಂತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣ್ಣಾದಾಗಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣ್ಣಾದಾಗಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ 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 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಈ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಸುಖ ಅಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಆಕೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಐ ಸಾರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಛಾಯಾಪತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಣ ಕದ್ದು ಓಡ್ ಹೋದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಪರವಾಗಿ ವಾಚೋಕೆ ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಸುಳ್ಳನ್ನ ನಿಜ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ಬೇಕು ನಿಜಾನ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಲಾಯರ್ ಯಾಕೆ ಇವರ ಅನ್ನರು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಸ್ ಇವರ ಆನರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ನೀನು ಛಾಯಾಪತಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವ ಹಣ ಯಾವ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಣ ಅವ್ರ ಹಣ ಕೊಡೋಕೆ ನೀನೇನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನು ನಿಮಗೂ ಛಾಯಾಪತಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ದ್ವೇಷ ಆಯ್ತು ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ 
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೇಳು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿನ್ ಹೆಸರು ಶಾಮಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಛಾಯಾಪತಿಗಳ ಮನೇಲಿ ಜವಾನ ಈತ ಗೊತ್ತಾ ಇವ್ರ ಮರ್ಯಾದ ಆಗತ್ಕೆ ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಡಿಶಂ ಡಿಶಂ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಕೈಲಿ ತುಪ್ಪಾಕಿ ತುಪ್ಪಾಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಸಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ತುಪ್ಪಾಕಿ ಡಾಮ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಯ ಸತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಇದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಬದುಕಲಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜ ಛಾಯಾಪತಿ ಅಕಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿ ಬೀಸಿದ್ದು ನಿಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ನೋಡು ಹುಟ್ಟೋದು ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗುವಾಗಲು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೊಡು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೋ ನೀನು ನಾತ ದೃಷ್ಟ ಹಾಕೋಣ ನೋಡು ಈ ತರ ಒಂಟಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರಿಬಹುದು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅವ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ ಸಮಾಧಾನ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು ನಿನಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಋಣ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾರೋ ನಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈ ಮನೇಲಿರೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಿನ್ ಋಣ ನಾನ್ ತೀರಿಸ್ತೇನೋ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ತಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಕಡು ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಹಾಗನ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನೀಗ ಬದಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಮಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ನೀನ ಬದುಕಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ 
ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಕಣು ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕದ್ರಿ ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿಗ್ ಮೀರ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಕೊಡ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತೂಟ ಹಾಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಗಣೇಶ ಹೌದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ ಕಣೋ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀ ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಿನ್ ಜೊತೆಲೆ ಈ ಮನೇಲೆ ಕಳೆದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ನೀನು ಉಳಿದ ಜೀವನ ಈ ಮನೇಲೆ ಕಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಬಂಗಾರಿ ಹೌದು ಡಡಿ ನಿನ್ ಸಾಕು ಹೊಣೆ ನಾವು ಹೇಗೋರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕುಬೇರ ನಾರ ಮನೆಯ ಅರಗಿಣಿ ಎಣ್ಣಿಗಳು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲೆ ಊಟವ ಮಾಡುವಳು ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ತಿನೂ ಮಾರಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮ ನೀ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದ್ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿ ಸೊಸೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ವೇರಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ 
me. ಕಣ್ಣೀರ್ ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾರಿ ಮಾವ ಸಾರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಇಬ್ಬತ್ತು ತಗೊಂಡು ಕೊಳಗಾರ ತಂದೆನ ನನ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕಲ್ಲೆತ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೋ ಹೊರಟೋದು ನನ್ನ ತಬ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ತಡಿಯೋಕ್ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದು ತನ್ನನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಮಾರ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸಾಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆ ನನಗ್ ಬೆಂಕಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವೇ ಯಾರ ನೀನು ನಾನು ಬನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೋತಿರೋ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಂಗು ಊನವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಂಗವಿಕರನ್ನೇ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ ನೋಡಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ತನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೈನಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಅಂಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕತ್ತಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಏಯ್ ಯಾರ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ದಂಡ ಆಚೆ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ನಿನ್ ತಳ್ಳೋದನ್ನ ನನ್ ಕೈಲಿ ನೋಡೋಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡೋಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾ <laughs> 
ಮೋಡ ಮಳೆಯ ತರುವುದು ಭೂಮಿ ತಂಪು ಮಾಡುವುದು ಮೋಡ ಮಳೆಯ ತರುವುದು ಭೂಮಿ ತಂಪು ಮಾಡುವುದು ಭೂಮಿ ಮುಗಿಲಿಗೇನು ಕೊಡುವುದು ಭೂಮಿ ಮೊಗಿಲಿಗೇನು ಕೊಡುವುದು ಏನು ಕೊಡುವುದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಕಮಲವ ಅರುಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಕಮಲವ ಅರುಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಮಲ ರವಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವುದು ಕಮಲ ರವಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವುದು ಏನು ಕೊಡುವುದು ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವುದು ನದಿಯು ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವುದು ಬೆಳೆಯು ನದಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವುದು ಬೆಳೆಯು ನದಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುವುದು ಏನು ಕೊಡುವುದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಬೆಳೆಸುವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಬೆಳೆಸುವರು ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುವರು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾ ಎದೆಗೆ ತುಂಬ ವೇದನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ಕಂಬನಿ ತುಂಬಲಿಲ್ಲವೇ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಬದುಕಲಿ ತಂದು ಜೀವ ಸಹಿತ ಸುಡುತಿ ಹರೆ ಸಾವ ಬಳಿಗೆ ನೂಕಿದರೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಸುಡುತಿ ಹರೆ ಸಾವ ಬಳಿಗೆ ನೂಕಿದರೆ ನೂಕಿದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ 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 ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಲ್ಲದ ಅಪರಾಧವಾಗಿರಬಹುದು ಯಾರಿಗೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ದಿನ ಮೈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಔಷಧಿ ಕುಳಿತ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾಚೋಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಯರ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತು ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಯಾರನ್ ಕೇಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದುಡಿಯೋ ಚೈತನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಾನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ 
ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫೋರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮುದಿತನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಫೈನಲ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುವ ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಇಲ್ವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇನು ಅವ್ರ ಸಾಯವರೆಗೂ ಪದವಿಲ್ಲ ಇರಬಹುದೇನು ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುದಿತನ ಬಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಐವತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯವ್ವನ ಉಕ್ಕತ್ತೇನು ಯುವರ್ ಆನರ್ ಈ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಣತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಐಪಿಸಿ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಇದೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹಸಿವು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡಿಲಾರದೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಸಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಇವರ ಈ ಕೇಸು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇವರು ಮಾತಾಡೋ ಧಾಟಿ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವರ ಆನರ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೆತ್ತು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆತ ಇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಆದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ಹೌದು ಇದನ್ನ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮೂರು ಜನನೂ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು ರೈಟ್ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಖೈದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಖೈದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಪರಾಧನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಘಾತಕರ ಕೆಲವರು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತಿಹೀನಳಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಔಷಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಕಿಸಲ ಇದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಾಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ ಛಾಯಾಪತಿ ಈ ರೀತಿ ನನ್ ಕಾಲ್ ಕತ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ ನನ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕುಮಾರ್ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಬರೀ ಕುಂಟೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವರ ಈ ಶಂಕರಯ್ಯನವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನನ್ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೌರ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಾಹಿನೇನೆ ಭೂಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋ ಅಭಿಲಾಷೇನು ಅವಳ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ತುಳಿತಾ ಇರೋ ಹಿರಿಯರನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನರಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಗಂಟಲೆ ಹರಿಯ ತನಕ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಡಾಡಿ ನಿನ್ ಬಂಗಾರಿ ನಿನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುರಾಗ ಇಲ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ದೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಗೊತ್ತು ಡಾಡಿ ನಿನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮ ಗೊತ್ತು ಡಾಡಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ ಶಿವು ನೀನು ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಜೊತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ನಿನಗೆ ಬರೋ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀನು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌದು ಸರ್ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿವೇಕ ನಿನಗಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದೆ ಆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ನ್ಯಾಯವಾದ ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ನಾನು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಬಾರನ್ನು ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸ್ಕಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಛಾಯಾಪತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷ ಸರ್ಪಾನ ಕೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಪರಾಧಿತ ತೀರ್ಮಾನವಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತೀರ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಹಾಗಾದ್ರೂ ವಾದ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋಗ್ ಮಾಡಿ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಗೆ ಜೈಲ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ ಪಿತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಸುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆನಾದ್ರೂ ತೀರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋ ಒಪ್ಪು ದೊಷ್ಟಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಪಾಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟ ಸಾವು ತಾನಾಗೇ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಅನ್ನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೀರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಪರಾಧ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬರೀ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಈ ಕಾನೂನಿಗೂ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಡಂಬಾಚಾರಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಾನ್ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೋಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡು ಅಂತ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸಂತೋಷದ ಫಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇವರ ಅನರ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳಾದವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅವರೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಆದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪು ನಂದೇ ಇವರ ತಪ್ಪು ನಂದೆ ತಪ್ಪು ನಂದೆ ತಪ್ಪು ನಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿದಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂದೆ
ಇವರಾನ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ದುರಂತವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಿದೆ ಶಂಕರೈನ್ ಅವರಂಥ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವರಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಅಸಹಾಯಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ತಾನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾನೆ ಜನುಮ ಕೊಟ್ಟವರು ನೆನಪಿಡಿದಿ ಸುಖ ತರದು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಅವರ ಆನಂದವೇ ಬಾಳಿ